আজকে আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আমি হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে এই অবৈধ ফেসিস শেখ হাসিনা সরকারের পতন হচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে এই ফেসিবাদের পতন হবে এটা আপনারা নিশ্চিত জেনে রেখে সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম সকলে কেমন আছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতন নিশ্চিত কানাডা থেকে আর টেম্পির চিঠি এমন কি বার্তা দিয়েছেন ডক্টর ফজুল হক ভাই এই বিষয় নিয়ে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারবো যে কানাডা থেকে সরকার পতনের জন্য কি এমন বার্তা দিয়েছে এ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারবেন এই ভিডিওর মাধ্যমে স্কিপ না করে দেখলে বিষয়টা ক্লিয়ার হবেন বন্ধুরা কথা বাড়াবো না চলে যাব স্ক্রিনে আজকে আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আমি হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে এই অবৈধ ফেসিস শেখ হাসিনা সরকারের পতন হচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে এই ফেসিবাদের পতন হবে এটা আপনারা নিশ্চিত জেনে রেখে আপনারা আপনাদের এখন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিরোধী দলের সকল আন্দোলন সংগ্রামে আপনারাও অংশগ্রহণ করতে পারেন আপনারা জানেন যে এই অবৈধ ফেসিস শেখ হাসিনা সরকারকে পতনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে সকল পরাশক্তি উল্লেখযোগ্য পরাশক্তি কোন রাষ্ট্র এখন পর্যন্ত কিন্তু বাকি নেই আমাদের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ করে আপনারা দেখেছেন যে গত দুদিনে যে রেপোর্ট এসেছে বাংলাদেশে সেখান থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে এই ফেসিবাদের পতন নিশ্চিত এবং এই পতনটা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার আপনারা আজকের যে বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব এখানে দুটো বিষয় আমি উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি একটা হচ্ছে যে কানাডার পক্ষ থেকে আজকের যে আটজন পার্লামেন্ট মেম্বার তারা শেখ হাসিনার কাছে চিঠি দিয়েছে পাশাপাশি দা গার্ডিয়ান নিউজ পেপারে শেখ হাসিনার স্বৈরতন্ত্র নিয়ে যে আর্টিকেল পাবলিশড হয়েছে সেটার উপরে আমি আপনাদের সামনে কিছু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব যে আসলে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে হচ্ছেটা কি বিদেশিরা কোন নজরে বাংলাদেশ দেখছে কেন শেখ হাসিনার পতন দ্রুতই হবে এর কারণগুলো আমরা এখান থেকে জেনে নিব আপনি জানেন যে বাংলাদেশের অবাধ সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখতে আগ্রহী কানাডার আট এমপি এবং সিনেটর তারা কি করেছে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের পার্লামেন্টের ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপের চেয়ারপার্সন বাংলাদেশের জনগণ তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দলকে নির্বাচিত করার সুযোগ করে দিবেন তারা শেখ হাসিনার কাছে আশা করেন তার সরকার মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করবে ভিন্ন মতের মতামতকে সম্মান করবে ভোটের অনিয়ম যেমন ভোটারদের ভয় দেখানো ভোট কাটচুপি করা ব্যালট বাক্স ভর্তির মতো ঘটনা যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করবেন তারা বলেন আমরা আশা করি আপনার সরকার সহিংসতা প্রতিরোধ ও সকল বাংলাদেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে তারা উল্লেখ করেন একটি শক্তিশালী গণতন্ত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের অংশগ্রহণ ও নাগরিকদের পছন্দের ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে কারা বলছেন কানাডার আটজন এমপি তারা চিঠিতে শেখ হাসিনাকে জানিয়ে দিয়েছেন এই গরম গরম বক্তব্য এবং তাদের পক্ষ থেকে সরাসরি আজকের মেসেজ তারা জানিয়ে দিয়েছেন তারা বলেছেন নাগরিকদের সব রাজনৈতিক দলকে অবাধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়ে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া পক্ষপাতহীনভাবে পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রতি তার অঙ্গীকার এবং জনগণের প্রতি তার সম্মান প্রদর্শন করতে হবে তারা বলেন এটি কার করার মাধ্যমে আপনি কেবলমাত্র দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোতেই শক্তিশালী করবেন না বরং একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন যা হবে বিশ্বের জন্য অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ যদিও এটা ডিপ্লোমেসি ভাষা আপনারা জানেন যে কোনো অবস্থা একটা দেশ সরাসরি তাকে একেবারেই অন্য ভাষায় উপস্থাপন করতে পারে না কিন্তু এই কানাডিয়ান এমপিদের এই ভাষা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে আজকের বর্তমানে শেখ হাসিনার অবস্থানটা কোথায় আপনাদের দা গার্ডিয়ান নিউজ পেপারের যে নিউজ এবং সেটার উপরে যে আমি বিশ্লেষণ করব তখন এই দুটা লিংক আপনারা বুঝতে পারবেন এবং আজকের পিটার হাসের ভারতের বৈঠক এবং সার্বিক বিবেচনা করে শেখ হাসিনার পতন যে ত্বরান্বিত সেটা আপনারা আমার এই বক্তব্যের পরে অনুধাবন করতে পারবেন শেষ পর্যন্ত থাকুন এবং লাইফটি দ্রুত শেয়ার করে দিন দেখেন বিশ্বের মানে তারা বলেন কানাডা এবং বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্ক উপভোগ করে এবং আমরা চাই যে আমাদের জনগণের সাথে বাংলাদেশের জনগণের দ্বিপাক্ষিক এবং পণ্য বিনিময় ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশের দুই দেশই শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সরকার দিয়েই 
ঘটতে পারে আসন্ন নির্বাচনের আলোকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া যাতে অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ থাকে তা নিশ্চিত করা আপনার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের বিকাশ অব্যাহত রাখার জন্য আমরা আপনাকে আহ্বান জানাই চিঠিতে স্বাক্ষর যারা করেছেন তারা হচ্ছেন বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপের চেয়ারম্যান ব্র্যান্ড রেড কুপ এমপি সিনেটর সালমা আতাউল্লাহ হ্যান সালমা জাহিদ এমপি লুক ডিলেট এমপি কেন হার্ডি এমপি লেরি ব্রোক এমপি রবার্ট কিচেন এমপি অ্যান্ড কেভিট অ্যান্ড এমপি অ্যান্ড কেভিট ওয়াও এমপি উল্লেখ্য এই আটজন এমপি ও সিনেটর কানাডার বর্তমান পার্লামেন্টের সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্য তাহলে কি হচ্ছে দেখেন যে এই যে আজকের অবস্থাটা এখানে আপনি দেখেন এই যে পতনের চিঠি দেখেন এই এই হচ্ছে তার চিঠি যারা যারা স্বাক্ষর করেছে এই যে স্বাক্ষর করা চিঠি আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন অনলাইন অ্যাক্টিভিটিস যে কোনো জায়গায় আপনারা দেখতে পারবেন আজকের বাংলাদেশের এই মুহূর্তে শেখ হাসিনার পতন হবে হচ্ছে এটার অন্যতম আর একটি কারণ দেখেন এটা হচ্ছে আপনার দশ হাজার বিরোধী নেতাকর্মীর আটক গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন এই প্রতিবেদনটা হচ্ছে বাংলায় ট্রান্সলেট করা যেটা ইংলিশে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় প্রচারিত হয়েছে প্রকাশ হয়েছে আপনারা দেখেছেন বাংলায় ট্রান্সলেটকৃত আজকের সেই গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনটা যদি আপনারা দেখেন আপনি অবাক হবেন যে এই শেখ হাসিনা কতটা ফেসিবাদ কতটা অনৈতিক কতটা পতনের কাছাকাছি গিয়ে অবস্থান করছে যেটা আপনারা এটার বিশ্লেষণ দেখতে বুঝতে পারবেন আমাদের শেখ হাসিনা যেমন বাংলাদেশে প্রতিদিন বলে যাচ্ছে যে বাংলাদেশের এই আমাদের বিএনপি আন্দোলন করছে সহিংসতা করছে গাড়ি পড়াচ্ছে এই করছে সেই করছে তাই তো কিন্তু গার্ডিয়ান পত্রিকা বলছে ভিন্ন কথা এই সকল সহিংসতার জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করছে শেখ হাসিনাকে দায়ী করছে এই বিএনপির উপরে জুলুম নির্যাতন অত্যাচার এবং নির্বাচন আসলে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস যে তারা চালায় সেটা আজকে এখানে কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছেন আজকের এই বর্তমান মানে গার্ডিয়ান পত্রিকার এই নিউজটি এই নিউজের মধ্যে তারা অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য বিষয় উল্লেখ করেছেন যেমন তারা করেছেন যে দশ হাজার বিরোধী নেতাকর্মী আটক করেছে শেখ হাসিনা মাত্র এই কয়েকদিনে তারপরে তারা আজকের আমাদের সেই বিএনপির মহাসমাবেশে যে আন্দোলন করা অবস্থায় তিনজন মানুষ মানে মৃত্যুবরণ করেছে তার মধ্যে বিএনপির একজন পুলিশ এরপরে আরেকজন হচ্ছে সাংবাদিক এই তিনজনের কথাই উল্লেখ করেছেন এবং এই আক্রান্ত কারীদেরকে আওয়ামী লীগ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যেটা আওয়ামী লীগ সবসময় চেয়েছে না বিএনপি আক্রান্ত করেছে আওয়ামী লীগ কখনো আক্রান্ত করে নাই এবং এখানে তাদের বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা বাংলাদেশে শেখ হাসিনা কত হাজার মানুষের উপরে মামলা দিয়েছে হামলা দিয়েছে জুলুম করছে নির্যাতন করছে সব কিছু এখানে এসে গিয়েছে এবং এই বিস্তার আলোচনার মধ্যে বাংলাদেশে কোন কোন নেতা কোন অবস্থায় আছে সেটাও কিন্তু তারা এখানে দিয়েছেন এবং শেখ হাসিনা বর্তমানে বাংলাদেশে যে বিরোধী মত দমনের জন্য নেমেছেন এবং নির্বাচন আসলেই যে তিনি এই দমন করেন নিপীড়ন করেন সেই জিনিসগুলো কিন্তু দ্য গার্ডিয়ানের নিউজে আজকে এসেছে এবং দ্য গার্ডিয়ানের নিউজের এটা হচ্ছে স্ক্রিনশট দেখেন এই নিউজটা হচ্ছে এখানে আপনার স্ক্রিনশট যে আজকে সেটা শেখ হাসিনার পিকচার সহ কিভাবে তারা উপস্থাপন করেছে যাই হোক বন্ধুরা আমার আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে সেই বাংলা নিউজটির আলোকে কিছু কথা বলতে চাই কি হয়েছে দশ হাজার বিরোধী নেতাকর্মী আটক গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন তারা বলছে বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী পত্রিকা গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সরকারের দমন পীড়নের শিকার হচ্ছে বিরোধী দল বিএনপি বিএনপি ও সমমনাদের চলমান আন্দোলনে অন্তত দশ হাজার নেতাকর্মী আটকের দাবি করেছে সংবাদ মাধ্যমটি কি মনে করলেন এখন গার্ডিয়ান পত্রিকার নিউজ বলছে দশ হাজার নেতাকর্মী শেখ হাসিনা এই গত কয়েকদিন আটক করেছে মিথ্যাবাদ শেখ হাসিনা যদি বলে যে আমরা আটক করি নাই আমরা শুধুমাত্র নৈরাজ্যকারীকে আটক করেছি লাভ হবে বিদেশি মিডিয়াদের কাছে আমাদের নামে বাসে আগুন দিয়ে দিয়ে তারপরে আপনি বিএনপির নামে চপিয়ে দিবেন কোনো লাভ হবে তারাই এখন আপনাদেরকে স্টেটমেন্ট দিয়ে দিচ্ছে দিস ইজ ট্রু নিউজ আই এম টেলিং ইউ দেখেন শুক্রবার দশই নভেম্বর গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয় কয়েক মাস ধরে বিরোধীদের হয়রানি চললেও শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে আঠাইশ অক্টোবর ঢাকায় বিএনপির একটি সমাবেশে সরকারি দমন পীড়নের পীড়নকে আরো জোরদার করতে প্ররোচিত করে তারপরে কি বলেছে সমাবেশের আগের দিনগুলোতে বিএনপির শতাধিক নেতাকর্মীকে আটক করা হয় সেদিন কয়েক হাজার বিএনপির সমর্থক রাস্তায় নামলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের পুলিশের সঙ্গে লাঠি লোহার রড ছুরি এবং অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সমাবেশে হামলা করতে দেখা যায় এটাই আমরা এতদিন বলেছি যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কখনো সহিংস আন্দোলন করে না কোনো জায়গায় কোনো হিংসতা করে না আওয়ামী লীগ যে করছে এবং কি দিয়ে করছে তা তারা বলেছে রড ছুরি লাঠি লোহার রড 
অন্যান্য অস্ত্র সজ্জিত হয়ে হামলা করেছে বিএনপির এবং সেই আঠাইশে অক্টোবর উপরে কে বলছে দা গার্ডিয়ান বলছে শেখ হাসিনার পতন এখনো হবে এটা আপনি বিশ্বাস করছেন না না করলে আপনার ব্যাপার কিন্তু আই ডু বিলিভ দ্যাট শেখ হাসিনার পতনের সিগনালই হচ্ছে এই সকল নিউজ শেখ হাসিনার পতনের জন্য এই বিদেশি আজকের ক্যানাডিয়ান এমপিদের নিউজ এবং বিভিন্ন ধরনের তথ্য যা এখন প্রচারিত হচ্ছে ওই হাম্বিতাম্বিতে কোনো লাভ হবে না আলটিমেটলি তার দলের নেতাকর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেখেন না ইতিমধ্যে ওবায়দুল কাদের বলটি গিয়ে গিয়েছে একজন যেই ওবায়দুল কাদের শেখ হাসিনা পিটার হাসকে নিয়ে সকাল সন্ধ্যা নাস্তা করে সেই দলের একজন চেয়ারম্যান সামান্য মন্তব্য করেছে পিটার হাসকে নিয়ে এখন শেখ হাসিনা সহ বিবৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছে যে শাস্তির আওতায় আনা হবে কারণ কি কারণ পাছায় জায়গা মতো একেবারে জায়গা মতো সব কিছু সেট হয়ে গিয়েছে জায়গা মতো ঢুকে যাচ্ছে ওয়েট করেন বন্ধুরা আমার আমি আপনাদেরকে আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমার জায়গা থেকে আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি শেখ হাসিনার পতন হচ্ছে হচ্ছে হওয়ার সিগন্যাল হচ্ছে এগুলো এখন আপনি যদি বলেন কালকে হবে না পরশু হবে না সকালে হবে এত অল্প আপনার এই জবাব বাংলাদেশের কোনো নাগরিক আপনাকে দিতে পারবে না কিন্তু সিনটম বলে শেখ হাসিনার পতনের কোন জায়গায় আর দেরি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই কারণ তাকে এখন চেপে ধরেছে বিশ্ব মিডিয়া থেকে শুরু করে বিশ্বের সকল শাসক এবং মোরলরা আজকে সেজন্যই দা গার্ডিয়ান স্পষ্ট বলেছে যদি এখানে গার্ডিয়ান উল্লেখ করে বলতো বিএনপি ও সহিংসতা চালিয়েছে যেটা কোনোভাবে কাম্য নয় আওয়ামী লীগের তাহলে একটু ধরে নিতে পারতেন যে ফিফটি ফিফটি চান্স আছে তাতে স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে আওয়ামী লীগ সেখানে রড ছুরি লাঠি পুলিশের সঙ্গে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে যেটা আমরা বারবার বলার চেষ্টা করেছি যে পুলিশের সাথে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আমাদের উপরে জুলুম অত্যাচার করছে নিপীড়ন করছে সেটা আজকের গার্ডিয়ান পত্রিকার নিউজে আপনি পেয়ে গেলেন বন্ধু আপনি যদি এখন বিশ্বাস করতে দেরি হয় করতে পারেন তবে আন্দোলন চলমান থাকবে এই চলমানের মধ্যেই শেখ হাসিনার পতন হবে আপনাদেরকে বলছি গার্ডিয়ান বলছে সহিংসতায় একজন বিএনপির কর্মী একজন পুলিশ কর্মকর্তা একজন সাংবাদিক সহ অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে যে কথা আমি বারবার বলেছি যে এই নিহতর পিছনে আমরা দাবি করছি এই পুলিশকেও নিহত করেছে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ এই সাংবাদিককে নিহত করেছে বিএনপিকে নিহত করেছে কোর্টে আপনার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী প্রধান বিচারপতির কার্যালয়ে তারাই আক্রমণ করেছে এখানে আমাদের কিছু নেই গার্ডিয়ান বলছে আজকের গার্ডিয়ান কি বলছে দেখেন প্রতিবেদনে ইলি ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আলী রিয়াজের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে তিনি বলেছেন বিএনপিকে দমন করার জন্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা সহিংসতা পূর্ব পরিকল্পিত আমরা আগেই বলেছি পূর্ব পরিকল্পিত সেটা তো নতুন কিছু না ওবায়দুল কাদের বারবার বলেছে শেখ হাসিনার আজ্ঞাবাহ যতগুলো আছে সবাই বলেছে আঠাইশে অক্টোবর বানাবে লগি বৈঠা বানাবে এটা করবে সেটা করবে আপনারা শুনেছেন না বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সমাবেশকে পাঁচিমের স্বপ্ন চত্বরে চাইতে ভয়ানক করবে শুনেছেন না তো তাই তো করেছে সেটাই আজকের গার্ডিয়ান বলছে যে বিএনপিকে দমন করার জন্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা সহিংসতা পূর্ব পরিকল্পিত সমাবেশের আগে ওই সহিংসতার পরিকল্পনা করা হয়েছিল ইন্টারনেট পরিষে পরিষেবাগুলো অবরুদ্ধ করা হয়েছিল শুধুমাত্র কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যাহত করার জন্যই নয় বরং পুলিশি কর্মকাণ্ড সরাসরি সম্প্রচার রোধ করার জন্য আহ এই জায়গাটা যদি আপনি একটু বোঝেন কত গভীরভাবে তারা এই আর্টিকেলটি আজকের পাবলিশ করেছে যে শুধু আমরা মনে করছি যে ইন্টারনেটে আমি একটা ছবি চারতে পারবো না বিএনপির কর্মীদের প্রচারণা বন্ধ করবে তাই না গার্ডিয়ান বলছে এই ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছে পুলিশ যে পুলিশকে মারছে পুলিশ যে আমাদের নেতাকর্মীদেরকে মারছে সাংবাদিকদেরকে মারছে এটা যাতে বিশ্বের কোথাও প্রচার হতে না পারে সেজন্য ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছিল ওই দিন বলছে কে দা গার্ডিয়ান এখন বলেন শেখ হাসিনার পতনের কত সময় বাকি আছে নেতাকর্মী গ্রেপ্তারের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয় বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে আর কোনো জায়গা খালি নেই আমরা যুগ যুগ ধরে বলে আসছি বিরোধী মতের মানুষদেরকে আজকের সেই জায়গায় তারা নিয়ে গিয়েছে আমি আজকের এটা বাংলায় আপনাদেরকে পরে শোনাচ্ছি এজন্য যে আজকের আপনাদের এই গার্ডিয়ানের নিউজের গভীরতা আপনারা আমরা সহজভাবে উপলব্ধি করতে পারবো তারা একদম যা বলেছে ট্রান্সলেট করা বাংলা অংশটা আপনাদেরকে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি গত দুই সপ্তাহে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর প্রায় দশ হাজার বিরোধী দলের নেতা সমর্থক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা বলেছে প্রায় দশ হাজার বিএনপি দাবি করেছে এখন পর্যন্ত প্রায় তেরো হাজার তাহলে দেখেন তাদের সাথে আমাদের বেশি তারতম্য নেই তারা বিদেশি সংস্থা তারা জরিপ করে দেখেছে দশ হাজারের মতো এবং তাদের লেখার এক পর্যন্ত এই সংখ্যাটা ছিল দশ হাজার আজও তো গ্রেপ্তার হচ্ছে সেই অংশে আমাদের প্রায় তেরো হাজার নেতাকর্মী এই গত কয়েকদিনে গ্রেপ্তার করেছে এদের অনেকের বিরুদ্ধে ডজন ডজন কারো বিরুদ্ধে শত শত ফৌজদারি অভিযোগ পর্যন্ত রয়েছে তাদেরকে ফৌজদারি অভিযোগে গ
ধারণ ক্ষমতা প্রায় চার হাজার সেখানে বন্দির সংখ্যা এখন তেরো হাজার ছয়শো ছাড়িয়ে গিয়েছে একটা জায়গায় চার হাজার মানুষ রাখতে পারে বন্দির সংখ্যা তেরো হাজার ছয়শো ছাড়িয়ে গেছে জানুয়ারিতে বাংলাদেশ নির্বাচনের দিন এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার আওয়ামী লীগ দল টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় আসার জন্য প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির উপরে নির্মম দমন পীড়নের মাত্রা বাড়িয়েছে বাংলাদেশে খুব কম লোকই বিশ্বাস করে যে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু বা গণতান্ত্রিক হবে বলেছি শেখ হাসিনা বলে সত্তর পার্সেন্ট লোক তাকে সমর্থন দিয়েছে আর আওয়ামী লীগের দালালগুলো বলে একশো পার্সেন্ট লোকই তাদের সাথে আছে মানে জিরো পার্সেন্ট নাই তাহলে একশো পার্সেন্ট হইতে আর বাকিটা কি আর গার্ডিয়ান বলছে যে বাংলাদেশের খুব কম সংখ্যক মানুষ বিশ্বাস করে যে এ দেশে কোনো সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন হতে পারে কারণ এই শেখ হাসিনার আন্ডারে হবে না বিএনপি বলছে যতদিন হাসিনার দায়িত্বে থাকবেন ততদিন তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলছে কে দ্য গার্ডিয়ান রবার্ট এফ কেনেডি মানবাধিকার সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাঞ্জেলিটা বেন্স বলেছেন গত কয়েক সপ্তাহে বাংলাদেশের বিরোধী নেতাকর্মী বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তারের সংখ্যা প্রমাণ করে ভিন্ন মতের বিরুদ্ধে দমন পীড়ন কতটা চরম আকার ধারণ করছে আমরা এই কথাগুলো আগেও বলেছি আজও বলে যাচ্ছে গ্রেপ্তার হওয়া কয়েক হাজার সদস্যের মধ্যে বিএনপির অন্যতম সিনিয়র নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও রয়েছেন ২৯ অক্টোবর আটক করার কয়েক ঘন্টা আগে গার্ডিয়ানের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন মির্জা আলমগীর বলেছিলেন আমরা অগণিত অঘটনা ঘটনা দেখছি মির্জা আলমগীর বলছেন আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি যে গত দুই সপ্তাহে ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর প্রায় দশ হাজার নেতাকর্মী এদের অনেকের বিরুদ্ধে ডজন ডজন মামলা রাজশাহী কারাগার দশ তেরো হাজার ছয়শো ছাড়িয়ে গেছে এটা আমি বলেছি রাবাব আপনার গ্রেপ্তারের সংখ্যা প্রমাণ আচ্ছা গ্রেপ্তার হওয়া কয়েক হাজার সদস্যের মধ্যে বিএনপির নেতা মির্জা ফখরুল বলেছেন যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন আলমগীর আলমগীর বলেছিলেন আমরা অগণিত ঘটনা দেখেছি যেখানে আমাদের কর্মীদের মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পুলিশ এবং বিচার বিভাগ আমাদের নীরব করার জন্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে সেটা আলমগীর সাহেব বলেছে আমরা বলছি দা গার্ডিয়ান আজকে বলছে গ্রেপ্তার এড়িয়ে যাওয়া কয়েকজন বিএনপি নেতা এখন আত্মগোপনে রয়েছে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিবুন নবী খান সোহেলের বিরুদ্ধে এখন চারশো পঞ্চাশটির বেশি মামলা রয়েছে তারা জানলো কেমনে দা গার্ডিয়ান আর বাংলাদেশে মনে করছেন যে আপনারা যা করবেন আর কেউ টের পাবে না সব জায়গা মতো পৌঁছে যাচ্ছে শুধু পতনটার অপেক্ষা পতন হওয়ার জন্য যা যা দরকার আর কিচ্ছু বাকি নাই শেখ হাসিনার পতন নিশ্চিত এজন্যই আমি বলেছি পতন হচ্ছে আপনিও নিশ্চিত থাকুন আপনিও শুধুমাত্র আমাদের সাথে সঙ্গে থাকুন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত হন এতটুকুই আপনার দরকার আঠাইশে অক্টোবর বিক্ষোভের পর সহিংসতা হত্যার অভিযোগে একশো সত্তর জন নেতাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে গত এক সপ্তাহ ধরে সোহেল আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছেন একটি অজ্ঞাত স্থান থেকে সোহেল বর্ণনা করছেন যে কিভাবে গত কয়েক মাস ধরে তার বিরুদ্ধে অন্তহীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলা করা হয়েছে দু সালের নির্বাচনের দৌড়ে তিনি এক একই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন শেখ হাসিনা পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য নির্বাচনে কারচুপি করা হয়েছিল সোহেলকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল হাইবন্নবী আশরাফুজ্জামান যিনি এক দশকেরও বেশি ধরে বাংলাদেশে মানবাধিকার এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি শোনেন মানবাধিকার লঙ্ঘনের নথিপত্র করেছেন তিনি বলছেন বিরোধীদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে বলপূর্বক গুম বিচার বহির্ভূত হত্যা নির্যাতন দেখেন সব মিলে যাচ্ছে আমরা যা বলছি তাই বাংলাদেশে যখনই নির্বাচন হয় তখনই বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ভুয়া ফৌজদারি মামলা ঢুকে বিরোধী কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার তাদের নির্বিচারে আটক করা হয় দু সালের আগের নির্বাচনে বিরোধীদের হয়দানি ও ব্যাপক ভোট কারচুপির অভিযোগ ওঠে সেই নির্বাচন ব্যাপকভাবে অগণতান্ত্রিক বলে নিন্দা করা হয়েছিল বেশিরভাগ এখন অনুমান করেন যে অনুরূপ দৃশ্য জানুয়ারিতেও দেখা যাবে কে বলছে দা গার্ডিয়ান বলছে এই শেখ হাসিনার আঠারো সালের মতো আরেকটি নির্বাচন এই জানুয়ারিতে তিনি করতে চায় প্রতিবেদনে নির্বাচনকালীন দুই জোটের সংলাপের উপর জোর দিয়ে বলা হয় এই সপ্তাহে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সহিংসতা পরিহার অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার আহ্বান জানাতে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন মার্কিন সরকার সম্প্রতি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার জন্য অজ্ঞাতনামা সরকারি কর্মকর্তাদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং গত মাসে বাংলাদেশের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হাসিনাকে বিএনপির সঙ্গে সংলাপের আহ্বান জানিয়েছেন যদিও মার্কিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে ভন্ডামির অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাল্টা আঘাত করেছেন 
যিনি বলেন বাইডেন কি কখনো ট্রাম্পের সঙ্গে সংলাপ করেছেন যেদিন তাদের সাথে সংলাপ হবে আমিও বিরোধী দলের সাথে সংলাপ করব দেখেন গার্ডিয়ান সব তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছে এখন যাবেন কোথায় বিশ্লেষকরা বলছে শেখ হাসিনার সরকার এখন বিচার বিভাগ পুলিশকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের অস্ত্র তৈরি করেছে এই সপ্তাহে একটি ভিডিও ক্লিপসে টহলরত পুলিশের অফিসারদের সঙ্গে এক দল সশস্ত্র আওয়ামী কর্মীদেরকে বলতে শোনা গেছে এটা প্রিয় ভাইরা এটাকে প্রচার করবেন আপনাদের কাছে অনুরোধ করি আমার এই ভিডিও এখন প্রচারের জন্য করবেন তথ্য বহুল এই জায়গাটা গার্ডিয়ানের নিউজটি আমাদের দেশের সাধারণ সহসল মানুষ বুঝবে না তাদের কর্ণঘরে পৌঁছাতে হবে যে আজ কি হচ্ছে দেখেন আমরা একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নিশ্চয়ই দেখেছেন লাঠি নিয়ে পুলিশ সামনে পিছনে আওয়ামী লীগের লোকেরা একটা একটা বিএনপি দর সকাল বিকাল নাস্তা কর জবাই কর এগুলো করেছে না গার্ডিয়ান সেটা উল্লেখ করেছে কি বলছে তারা বলছে একটি ভিডিও ক্লিপসে টহলরত পুলিশ অফিসারদেরকে সঙ্গে একদল সশস্ত্র আওয়ামী কর্মীদের বলতে শোনা গেছে এক একটি করে বিএনপির লোকদের ধরুন এবং তাদের সবাইকে হত্যা করুন আওয়ামী লীগ মনে করেন বাংলা ভাষা আর কেউ বোঝে না না মনে করেন যে একদম পালাইয়ে থাকবে না হ্যাঁ মনে করেন যে কক্সবাজারের প্রান্ত থেকে আপনার চেয়ারম্যান পিটার হাসকে হুমকি দেবে আর জাতিসংঘ এটা নিয়ে তাদের মাথায় নাই এরা জানে না দেখে না এরা ইংলিশ বাংলা বোঝে না এত পাগল মনে করছেন আমেরিকাকে এত পাগল মনে করছেন এখন বিদেশি মানুষদেরকে এই পাগলদের এই কারণেই পতন হবে ওরা সকাল সন্ধ্যা বট বট যত করবে পট পট যত করবে অতই আমাদের করলাম যেমন ইনান ছাত্রলীগের সেও আর এক পণ্ডিত উনি নাকি আশ পিচি হাঁস জীবনে খায় নাই এই বিখারিগুলো পিচে হাঁস খায় নাই খাইছে কি রাজা হাঁস নাকি প্রতিদিন ওই খায় সকাল বিন্দা জবাই করে রাজা হাঁস খাবে সে পিটার হাঁসকে খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে একটা ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনীর আজকের সেক্রেটারির মুখের ভাষায় এখন দেখেন না ডিম ঢুকানো শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে অলরেডি আমি তো সকালেই ভিডিও করে দিয়েছি যে গ্রেপ্তার হচ্ছে বহিষ্কার হচ্ছে আপনার কি বলে এই যে ব্যক্তি পিটার হাসকে জবাই করবে বলছিলেন চট্টগ্রামের বাসখালীর চম্পল ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক চেয়ারম্যান মুজিবুল হক আমার কথা সত্য সন্ধ্যার মধ্যে পরিগণিত হয়েছে সন্ধ্যার মধ্যে শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছে যে এই শাস্তির আওতায় আনা হবে আর এই শাস্তিটা কি শাস্তি বহিষ্কার এবং সাময়িক সময়ের জন্য তাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছে হবে কারণের বিকল্প নাই আওয়ামী লীগ জানে এইসব মাস্তানি করে সবার সাথে কথা বলা যায় মাস্তানি এ দেশে জামাত শিবিরের সাথে করা যায় বিএনপির সাথে করা যায় হেফাজতের সাথে করা যায় কিন্তু মাস্তানি সবার সাথে কাটে না শেখ হাসিনা এটা তোমাকে জানতে হবে তুমি যে গ্যারাকলে পড়ে গিয়েছ দিস ইজ ইউর লাস্ট টাইম লাস্ট ওয়ার্নিং ইউ ক্যান নট ক্রস দিস বর্ডার ভেরি ফাইনাল আমি এই কথাগুলো আত্মবিশ্বাস নিয়ে এই জন্যই বলি আমার হৃদয় বলছে যে হাসিনা থাকবে না এখন আমি তো কারো কথা কপি পেস্ট করে বলতে পারবো না আমি তো আপনার মতো হতাশ হয়ে কথা বলতে পারবো না কারণ আমি সামগ্রিক বিশ্লেষণে মনে করছি আপনাকে একটা কথা বলি আমি এই গার্ডিয়ানের নিউজটা পুরোপুরি আপনাদের পড়বো কিন্তু মাঝে একটু কথা বলে রাখি আপনাদেরকে একটা কথা বলি চোদ্দ সালেও নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ হয় নাই আঠারো সালে নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ হয় নাই কিন্তু কোনো দিন কি দেখেছেন এই আমেরিকা আপনার আমার পক্ষে কোনো ভালোভাবে অবস্থান নিয়ে মাঠে নেমেছে বিদেশি পত্রিকাগুলো রেপোর্ট করেছে কিংবা কোনো জায়গা থেকে আমরা স্টেটমেন্ট পেয়েছি বড় আকারের কোনো সাপোর্ট পেয়েছি আমরা কোনো জায়গা থেকে কোনো সিনিটরদের কোনো চিঠি পেয়েছি খালেদা জিয়ার মুক্তিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন থেকে স্পেশাল চিঠি অর্ডার পেয়েছি পেয়েছেন পান নাই এখন প্রতিদিন শেখ হাসিনার বাম্বু বের করে দিচ্ছে প্রতিটা চেকেন দিচ্ছে রাস্তা নাই পালাবে পালাতে হবে হবে ওয়েট অ্যান্ড সি আমি আত্মবিশ্বাসী এখন আমার কষ্ট লাগে কি জানেন আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ যুবলীগের আমার যারা ভাইরা বন্ধু সুলাও আছেন আপনারা তো পাগল বসতেছেন না শেখ হাসিনা যখন চলে যাবে তো বিমানে চলে যাবে যায় তো রাষ্ট্রপ্রধানরা তো চুক্তির মাধ্যমেই চলে যাবে এমন তো না যে মানে শাড়িটারি টাইম ধরবে হয়তো শ্রী একটা মুসলিকা দিয়ে এখান থেকে বের হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যাবেন কোথায় যারা এখন লাঠি মিঠির করছেন যারা আমার বিএনপির নেতাকর্মী জামাত শিবিরের নেতাকর্মী তাদেরকে মেরে দূরে একেবারে শেষ করে দিচ্ছেন জেলের মধ্যে মানুষদেরকে পুষে মেরে ফেলবেন আপনি বলছেন আজকে তাহলে আপনি কি 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 মনে করছেন আপনারা বেঁচে যাবেন রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আপনাদের জন্য সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাগুলো আসছে কারণে আমি বলছি আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি যখন চরম জুলুম নির্যাতন হয়েছে তখনই পরিবর্তন হয়েছে বাংলাদেশে আর চরমের কিছুই বাকি নাই অতএব এই সরকার পতন ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং হবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা যে কথা এখানে বলতেছিলাম যদিও বিএনপির সদস্যদের গণগ্রেপ্তারের বিষয়টি আসন্ন নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত নয় বলে দাবি করেছেন এই শেখ হাসিনা 
যুক্ত সঙ্গে যুক্ত বলে সরকার ও পুলিশ উভয়কেই অস্বীকার করছে আইন ও বিচার মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছে এই ফৌজদারি মামলাগুলোর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই আওয়ামী লীগ সিনিয়র নেতারা গার্ডিয়ানের মন্তব্যের অনুরোধ অনুরোধে সাড়া দেননি এই গার্ডিয়ানের মন্তব্যে তারা অনুরোধ করছে তাতে তারা কোনো সাড়া দেয় নাই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মুখপাত্র মোহাম্মদ ফারুক হোসেন বলেন তারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ার পরই তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে আঠাইশে অক্টোবরের সমাবেশে পুলিশ কর্মকর্তাদের হত্যা আহত করার জন্য দায়ীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে দেখেন কত বড় মিথ্যাবাজ তারা নাকি দায়ীদের গ্রেপ্তার করেছে দায়ী কারা বিএনপি দায়ী দায়ী তো তোমার ডিবি হারুন দায়ী তো তোমার বিপ্লব দায়ী তো তোমার শেখ হাসিনা তুমি তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছো করো নাই তোমরা কি করছো সকাল বিন্দাপের বিএনপিকে নিয়ে নাস্তা করো পিটার হাসকে খুন করো এই হচ্ছে তোমাদের কাজ বাংলাদেশে একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মোবাশ্বর হাসান বলেন যে শেখ হাসিনার নিপীড়নমূলক পদ্ধতিগুলো বিএনপির আন্দোলনের গতি বাড়াচ্ছে কারণ হাসিনার সরকার এখন দুর্বল অর্থনীতি এবং ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির পরীক্ষিতে মানুষের বিক্ষোভের সম্মুখীন হচ্ছে আঠাইশে অক্টোবর সমাবেশে রাজনৈতিক কর্মীদের পাশাপাশি দরিদ্র শ্রমিকরাও দলে দলে অংশ নেন হাসান বলেন সাধারণ মানুষের স্পন্দনের সঙ্গে মিশে গেছে বিএনপির সমাবেশগুলো বিএনপির ক্রমবর্ধমান গতিকে বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রস্ফুটিত গণ আন্দোলনের বিকশিত হওয়া থেকে বিরত করার লক্ষ্যে সরকারের কঠোর হস্তক্ষেপকে একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপ বলেই মনে হচ্ছে এখন আমরা সর্বশেষ যে কথাটা বলবো আজকের এই গার্ডিয়ানের নিউজ আমি আপনাদেরকে পড়িয়ে শোনালাম আমি আপনাদেরকে এই মুহূর্তে স্ক্রিনশট সহ দেখিয়ে দিলাম যে এই চিঠি ইস্যু হয়েছে ক্যানাডার এমপিদের পক্ষ থেকে গার্ডিয়ান নিউজ কখনো বাংলাদেশকে নিয়ে এরকম এরকম এত বড় আর্টিকেল যেটাকে আওয়ামী লীগের উপরে দোষ চাপিয়ে দিয়ে ডাইরেক্ট এরকম কোনো লেখা এখন পর্যন্ত লেখে নাই শুধু গার্ডিয়ান নয় বাংলাদেশের পক্ষে এখন দাঁড়িয়েছে বিদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম আপনি দেখেছেন দ্য টাইমস টাইমে কি টাইম ম্যাগাজিন কি প্রকাশ করেছে শেখ হাসিনাকে একজন কঠোরতম শাসক কি শাসক শৈর শাসক হিসেবে আখ্যায়িত করেছে তাকে বলেছে ২৪ সালে তিনি বাংলাদেশে আজকে রাজতন্ত্র কায়েমের পথে এগিয়ে যাচ্ছে তাহলে টাইম ম্যাগাজিনে পাচ্ছেন এইটা দ্য গার্ডিয়ানে পাচ্ছেন এইটা বিদেশি রাষ্ট্রদূত আজকের কথা বলছে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য আজকে দেখেন আমাদের জন্য যখন স্টেটমেন্ট দিচ্ছে আপনার কি বলে জাতিসংঘ পর্যন্ত যেই জায়গায় জাতিসংঘ ব্যক্তি খেলেদা জিয়ার মুক্তি পর্যন্ত চাচ্ছে এবং সেখানেও এখন বিদেশিদের একটা পলিসি আপনাদেরকে বলি আমার বক্তব্য ইতি টান বলম্বা করতে চাই না তাদের পলিসি হচ্ছে তারা কখনোই কোনো স্কোপ বাদ রাখে না মানে প্রত্যেকটা জায়গায় পোলাইটলি তারা আবেদন 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 নিবেদন করতেই থাকে এটা হচ্ছে আপনাকে গ্যারাকালে ফালানোর একটা লাস্ট মাধ্যম কারণ যখনই বিদেশিরা দুর্বল দুর্বল আকারে আপনাকে আবেদন করছে নিবেদন করছে আপনি তো স্বৈর শাসক মনে করবেন ওরে বাপ রে বাপ আমার চেয়ে বড় শাসক কে আছে এই জর্জ ক্লিনটনও আমার কাছে অনুরোধ করছে এই কথার কারণে আপনি দেমাগি হয়ে আপনি তার কথা শুনবেন না এই যে অ্যাভয়েড করা শুরু করবেন দিস ইজ ইউর ওয়ার্নিং এই অ্যাভয়েড করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে শেখ হাসিনার গোষ্ঠী চলে যাচ্ছে যে তারা নিজেরাও যাচ্ছে না যে জানে না যে কোথায় তারা তলিয়ে যাচ্ছে তারা মনে করছে যে বাংলাদেশের আমি সবসময় বিশ্বাস করি যদি এখনও মির্জা ফখরুল এবং দেশনেত্রী এবং খালেদা জিয়া কিংবা বিএনপির নেতারা বাহিরে থাকতেন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলন করতে পারতেন তাহলেও আমার আত্মবিশ্বাস থাকতো না যে বিএনপি ক্ষমতায় আসেই যাবে কিংবা বিএনপি এখনই নির্বাচনে জয়যুক্ত হবে কারণ আমার তখন ভয় ছিল যে তারা তো ওপেনলি হাঁটছে শেখ হাসিনার পলিসি ধরার কোনো সুযোগ ছিল না কিন্তু যখনই গ্রেপ্তার হয়েছে আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে কারণ একটি দলকে নিশ্চিন্ত করে দিয়ে কোনো দিন অবৈধ শাসক গোষ্ঠী এককভাবে ক্ষমতায় থাকার কোনো ওয়ে নাই এটাই বিশ্ববাসীর কাছে আপনার নির্বাচনে এই বিএনপিকে দূরে রাখা বিএনপিকে নিশ্চিন্ত করে দেয়া বিএনপি ছাড়া আওয়ামী লীগ যে ক্ষমতায় অবৈধভাবে থাকে এটার প্রমাণ এভিডেন্স আজকে প্রমাণিত হয়েছে অতএব মাঝে মাঝে গ্রেপ্তারও কাছের হয় উপকার হয় আর শেখ হাসিনা যেটা করছে এটা তার দৃষ্টিভঙ্গিতে যে দমন পীড়ন করে শেষ করে দাও হ্যাঁ দমন পীড়ন করে আপনি আঠাশ তারিখের সমাবেশটা হয়তো সর্বোচ্চ বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত চলতো সেটাকে আপনি দমন পীড়ন করে দুইটা তিনটার মধ্যে শেষ করে দিয়েছেন এই তো তিন ঘন্টার আপনার লাভের জন্য আপনি বিশ্বের দরবারে একজন কলঙ্কজনক নারী শাসক হিসাবে ভূষিত হয়ে গেলেন দিস ইজ নেম কল পলিটিক্স আপনিও পলিটিক্স ভালোই করেন জুনম অত্যাচার করেই আছেন কিন্তু আপনি শেষ সময় স্বৈর শাসকরা যেভাবে ফান্দে পড়ে আপনিও সেই গুগুর ফান্দেই পড়েছেন আমার এই আত্মবিশ্বাসমূলক কথাগুলো যদি কারো ভালো না লাগে আমার কোনো আপত্তি নেই আপনি আমাকে ফলো করার দরকার নেই কিন্তু আমি এই জন্য বলছি যে আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত আমাদের হারানোর কিছু নাই আমরা হারিয়েছি 
বাংলাদেশের মানুষ এখন বিজয়ের অপেক্ষায় পতন অনিবার্য শেখ হাসিনার যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সেকেন্ডে যে কোনো ঘন্টায় পতন হবে এই কথা নিয়ে কোনো সন্দেহ আমার মধ্যে নাই আপনার মধ্যে থাকার সুযোগ নাই আপনার এখন কাজ কিতে হলে আমাদের দুইটা কাজ আছে বিদেশিরা আমাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে তাই বলে আপনি ঘুমাবেন বিদেশিরা আপনাকে চিঠি দিচ্ছে বিদেশিরা আপনার সব করছে বিদেশিরা আপনার বিরুদ্ধেও যদি কিছু লেখে তারপরে আপনাকে আন্দোলন অব্যাহত রাখতে হবে শেখ হাসিনার এই অপশাসনের বিরুদ্ধে যার যা কিছু হচ্ছে বুদ্ধি বিবেক খাটাইয়া সব কথা টকসতে বলা যাবে না সব কথার হুকুম দেয়া যাবে না নামতে হবে আপনাকে এই ফেসিবাদের বিরুদ্ধে শুধু কিছুদিন আন্দোলন করলি ওই বিদেশিরা এমনি বসে আছে জাস্ট পোস্টমর্টমরা হয়ে যাবে যে কোনো মুহূর্তে এই পোস্টমর্টম করার জন্য তারা বসে আছে কিন্তু পোস্টমর্টমের মূল কাজ হচ্ছে তার আগে এই যে কাজটা এটা ঘুচিয়ে নিতে হবে আমাদের সবাইকে সেজন্য আমাদের রাজপথে আন্দোলন করতে হবে দুষ্ট অগণতান্ত্রিক অসভ্য ভোটাধিকার ভোট চুরি করাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি আমার ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন কিন্তু অনেকেই হয়তো সেটা দেখার সুযোগ পাচ্ছেন কিনা দেখেন মানে বেহায়ার দলের আর একটা নীল নকশার নির্বাচন গত দুদিন আগে আপনারা একটা ভিডিও দেখলেন যে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য আজকের তারা কি করেছে ভিডিওটা দেখেছি সাতান্ন সেকেন্ডে তেতাল্লিশটা ভোট কম্পিউটারের চেয়েও ফাস্ট ওয়ার্ক ভেরি ফাস্ট ওয়ার্ক তারা করেছে এবং এটা সমালোচিত হয়েছে আমরা কি বলেছি যে এই নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচন সঠিক হতে পারে না তার প্রমাণ আপনারা পেয়েছেন না তেতাল্লিশটা ভোট সাতান্ন সেকেন্ডে দিচ্ছে কেন তার মানে কেন দিয়েছে দিয়েছে এজন্য যে ওরা ওদের পার্সেন্টেজ দিতে পারছে না ভোট আর উপস্থিতি নেই আগামী নির্বাচনে ভোট কারচুপি কিভাবে করবে সেজন্য তারা টালমাটাল হয়ে গিয়েছে সে কাজ করেছে না আমি সেটার প্রতিবাদ করেছি আজ নতুন করে আবার প্রথম আলোর রেপোর্ট থেকে দেখেন সিলমারো বাই সিলমারো নৌকা মার্কায় সিলমারো এই হচ্ছে প্রথম আলোর শিরোনাম শিরোনাম হচ্ছে সেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া টু দুই আসনের সেই সরাইলে আবার একটা ভিডিও প্রকাশ পেয়েছে যে নির্বাচনের যে নির্বাচনের দায়িত্বে রয়েছেন প্রিজাইডিং অফিসার সেই ভদ্র মহিলার সামনে ভোট কারচুপি হচ্ছে মানে ভদ্র মহিলা সিল মারতেছে ভোট ব্যালটে যার কাছে নিরাপত্তা থাকবে ব্যালট পেপার যার কাছে নিরপেক্ষ ভোট হবে সেই মহিলেই নিজে ভোট মারতেছে আর দশটা দশটা করে এরকম বই ছিঁড়ে দিচ্ছে আর সামনে তার এজেন্ট যারা আছে আওয়ামী লীগের কর্মী তারা এটাকে ভাজ করছে বক্সে ঢুকাচ্ছে আবার একজন আর একজনকে শিখিয়ে দিচ্ছে দ্রুত করো কেউ বলছে দ্রুত লাগবে না আমি সব পারতেছি সমস্যা নাই সময় আছে আবার কেউ বলতেছে এই কি বলে একজনের পাশ থেকে বলতেছে যে সিল মারো ভাই সিল মারো পাশের আর একজনের স্লোগান তুলে বলতেছে নৌকা মার্কায় সিল মারো আর মিডু মিডু হাসতেছে সেই প্রিজাইডিং অফিসার তাহলে আপনি কোন দেশে আছেন বলেন দুটা বুথ পাশাপাশি আর একটা বুথে একই কাহিনী এই ঘটনার আজকের প্রচার আমার ভিডিওটা আপনারা দেখে নেবেন আমি সেখানে বিস্তারিত বলেছি আজকে সময় লম্বা করব না সেই জায়গা থেকে প্রমাণ হয় যে ফেসিস্ট এই শেখ হাসিনা কি কারণে আজকের এই রকম মানে ভোট একজন প্রিজাইডিং অফিসারের কাছ থেকে ভোট কারচুপি হবে তার মানে এদেশে নির্বাচন দেখবে কি নির্বাচন দেখার দায়িত্ব হচ্ছে প্রিজাইডিং অফিসারের সেই প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচন দেখার সুযোগ পাচ্ছে না তাহলে কে নির্বাচনটাকে সুষ্ঠু করবে বলেন এই চোর ডাকাতদের হাতে বিড়ালের কাছে যদি খাবার পাহারা দিতে দেন সেই খাবার যেমন নিরাপদ নয় শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন এই কমিশনের অধীনে নির্বাচন নিরপক্ষ নিরাপদ হবে না আপনি কতগুলো বাংলাদেশের নির্বাচনের আসন পরীক্ষা করবেন আপনি গাইবান্দায় যখন সিসিটিভি ফেট করেছিলেন মনে আছে আপনাদের নিশ্চয়ই সেই সিসিটিভিতে মানে সব সেন্টারগুলোতে ভোট কারচুপি চলছে সেই দৃশ্য দেখে তারা নির্বাচন বাতিল করেছিল আর সিসিটিভি নাই এখন বাংলাদেশে ভিডিও যেখানে আজকের প্রকাশ পেয়েছে ওইখানে যে ঠকেছে স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি বলেছেন যে এটা তো একটা দুটা সেন্টারের ভিডিও সমগ্র সেন্টারের একই দৃশ্য একই পালা হয়েছে ভোটার নাই তারপরেও তারা ভোটার কেটে এই অবস্থা করেছে তাহলে আমাদের এই বাংলাদেশের এই কঠিনতম জায়গা থেকে উত্তরণের উপায়টা কি উপায় হচ্ছে এই ফেসিবাদী সরকারের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে মানুষকে রক্ষা করতে হবে বিদেশিরা আমাদের সাথে আছে দেশের মানুষ আমাদের সাথে আছে নেতাকর্মী আমাদের সাথে আছে এবারের আন্দোলনের মাত্রাটা হবে কর্মীর মাধ্যমে বাংলাদেশের পতন হবে শেখ হাসিনার নেতা লাগবে না নেতা সব তোরা যা ইচ্ছে তাই কর কত হাজার ঢুকাবি গতকালকার একটা টকসতে আমি লাইভে বলেছিলাম যে এক কোটি নেতা তুই প্রয়োজনে গ্রেপ্তার কর তাতেও আমার কিছু আসা যায় না কারণ বাংলার আঠারো কোটি জনকাতাই এখন বিএনপির পক্ষে বিরোধী মতের পক্ষে অতএব আঠারো কোটি জনতাই এই বিজয় সূচিত করবে ইনশাল্লাহ আসুন সবাই মিলে ফেসিবাদের পতন ঘটাই পতন হচ্ছে আবারও বলছি ইনশাল্লাহ পতন হচ্ছে শেয়ার করে দিন 
লাইক কমেন্ট শেয়ার সালাম দিয়ে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী যারা আমার সাথে সব সময় সম্পৃক্ত রয়েছেন আপনাদের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম ভালোবাসা আপনারা সব সময় ইউটিউবের এই চ্যানেলটিতে যুক্ত থাকবেন বন্ধুরা ডক্টর ফজুলক ভাই যে তথ্যগুলো দিয়েছে কানাডার আর্ট এমপির চিঠি এ সম্পর্কে যে আলোচনা তথ্যগুলো আপনারা পেয়েছেন এই ভিডিওর মাধ্যমে অনেক তথ্যই দিয়েছে যে কিভাবে সরকার পতন হতে পারে এ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছে বন্ধুরা আপনাদের কি মন্তব্য এই সম্পর্কে অবশ্যই জানাতে পারেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম